sino ba naman po yung ayaw na magkaroon ng, alam niyo po, yung magandang future. And when it comes to, you know, New Zealand, parang sa isip-isip natin, ang gandang lugar, yun bang green na green, walang mga masasamang tao, walang pollution, yun bang ganun. And napatunayan naman po namin na totoo po talaga yon So, ayan na po yung ating mga baka sa padak. Hi guys! Yo guys! Good morning! Hi everyone! Ako po si Jennifer Abobo. Um, isa po akong Filipino dairy farmer dito sa New Zealand. Dumating po kami dito sa New Zealand noong 2015. Nung nasa Pilipinas pa po ako dati, gumraduate po ako ng hotel and restaurant management. So, nag-abroad din po ako, pero hindi siya nag-work. So, I went back to the Philippines and then nag-start ako ng online business. Pero, hindi rin siya nag-work for me. Nung nasa Pilipinas pa ako, wala talaga akong parang patutunguhan. Kung baga, hindi ko alam kung ano yung aking um, gustong tahakin sa future. Pero my boyfriend ako, nakasama ko na dito and fiancé ko na, makahanap siya ng employer sa New Zealand. And then yung employer niya, nag-ask sa kanya kung gusto niyang um, isama yung family. Sinabi niya na may girlfriend siya that time. So yun, kinuha rin ako ng employer niya. Pero hindi po siya naging madali yung process ng boyfriend ko na mahanap ito yung employer namin ngayon. Hindi po siya naging madali na kapag send po siya ng mga 700 CVs po siguro online until nag-reply nag itong aming employer. <laughs> Siya talaga yung unang nag-reply na taga dito sa New Zealand. So, yun. Binless talaga kami. Wala po talaga akong, kumbaga, experience sa farming. Hindi talaga ako nag-work ng formal na trabaho. Business lang po yung ginagawa ko dati. Kasi yung family ko po, nagbebenta po kasi yung parents ko. So, um, vendor po sila sa streets. Gumaraduate ako ng college. Iba yung kurso ko. Nag-abroad. Pero, hindi ko tinursue yung pinag ko kasi hindi siya para sa akin. Pero simula nang nagpunta ako dito sa New Zealand, parang ito na po talaga yung din niya for me. Nung dumating po kami dito, sinundo kami ng employer namin sa airport. While driving, sabi namin, nakakatakot naman itong lugar na to. <laughs> Walang kabahay-bahay. So akala namin, yun bang nasa movie na parang wrong turn? Parang siyang ganun yung feels para sa amin. Na-realize namin na ganun lang pala talaga siya dito. Yung mga tao ay mababait and then malalayo talaga yung bahay-bahay pag nasa countryside ka kasi yung lupain kasi nila dito sobrang laki. Like this farm, nasa mga 290 plus hectares siya pero yung effective niya is 270 hectares. So um, you'll expect talaga na sobrang layo ng neighbors. <laughs> Iba po talaga yung trabaho dito sa trabaho sa Pilipinas as a dairy farm. Mayroon kasi kami kibigan na may-ari ng farm. So, nakapag-try din kami doon na mag-work or mag-train. Grabe yung pagkakaiba na dito manual. Although, naiisip namin dati na dahil may mga machineries na natumutulong sa pag-aalaga ng mga baka. Pero kailangan mo pa rin kasi siyang i-operate. So, nag-adjust ako kasi ako hindi ako marunong mag-drive. So, nag-adjust ako sa pag-drive ng manual na sasakyan, ng traktor, ng mga ganon. And nag-struggle ako na magising ng maaga kasi nagigising kami during busy months ng mga around 3 a.m. Um, tapos, long hours yung trabaho. Minsan, um, 14 to 16 hours yung trabaho namin a day. So, doon ako nag-adjust. And then, through time naman, parang na, nasanay na rin kami. So, hindi na siya ganun kahirap for us. Nung baguhan pa kami, hindi kami sanay na parang ang aggressive ng baka ba? Kasi kapag tinatawag namin na heifer, yan po yung baka na hindi pa na ka-experience ng mga anak. Kung baga, first time niyang mga anak. So, kapag po ganun, sobrang masipa po sila eh kapag ginagatasan mo. So, medyo... May mga panahon na nabubugbog tayo dito. Um, may mga panahon naman na nasisipa yung ating paa kapag tinutulak natin sila sa yard. Yun, nabubugbog tayo. Yun yung mga struggles natin. Kapag ka, nagka-cows in ka, tapos may baka na may sakit, yung tinatawag natin na milk fever. Mahirap po kasi madilim, tapos minsan makulan pa. 
Tapos kailangan mong gamutin yung baka na yun. So, yun yung struggle namin as a dairy farmer. Pero kalauna na, sasanay ka na rin. Parang, kumbaga, through time na ano mo na kasi hindi mo na iniisip yun eh. Parang ini-expect mo na na may ganun. So, parang para sa'yo, alam mo na talaga yung gagawin mo. Alam na alam na alam na talaga namin yung yung um, trabaho namin ba. Hindi na namin kailangan ng um, utos ng amo namin. So yun po yung proudest moment namin. Kasi imagine hindi po ako graduate ng agriculture eh. It's very fulfilling po. Sarap sa pakiramdam. Makapagpadala po ng pera sa parents ko. Kasi po um, sinusuportahan ko sila eh. Para sa akin po talaga parang um, binabayaran ko yung sakripisyo nila na ginawa sa akin nung bata pa ako. Makaka-apply na po tayo ng residency guys. Kasi sinasabi nila na mas malaki yung sahod sa Australia. Para po sa akin, mas maganda pa rin po dito. Kasi parang work-life balance ba. Maganda yung lugar, yung compensation okay naman to make a living. Um, nakakapagpadala din naman tayo sa Pilipinas. Tsaka may savings din tayo. Um, nabibili natin yung mga gusto natin bilhin. Nakakapasyal tayo. Dito kasi po, mas maganda yung farming dahil wala po ditong ahas. Um, hindi po ganun kainit all year round, so hindi po siya dangerous for us. Yun nga, kasi walang mga land predators dito sa New Zealand. Wala tayong pinatatakutan kapag ka, nagka-cows in tayo. Mas fulfilling yung trabaho namin dito, kahit na hindi naman ganun ka. Lakihan yung sahod kumpara sa yun nga, Australia at ibang countries. Yung estimate ko po, kapag kabaguhan ka po kasi dito, um, yung sahod po ay nag-range ng mga 80,000 to 100,000 a month. Pero nagdedepende din po kasi yan sa lugar kung saan ka po nag-apply, sa laki ng farm na inapplyan mo, sa iyong um, skills and experience mo. Inseminating my pet cow. Una po ako nag-YouTube before ako nag-TikTok. Nahirapan na po ako mag-upload mag ng video sa YouTube kasi po dumating na yung busy month hindi na ako nakapag-upload. Nag-decide ako na mag-TikTok para sa mga followers ko doon sa YouTube kasi sa TikTok mas madilis yung pag-post pag ng video tsaka hindi mo kailangan na sobrang haba ng video or i-edit mo siya ng sobrang ganda, yung bang ganon. So, ayun, nagpapasalamat talaga ako na umabot siya ng ganon kasi mas malaki yung aking parang nai-inspire ba na tao and alam niyo yun kapag ka nakaka-receive ka po ng mga messages from your followers na nai-inspire sila sa akin as a woman na naging dairy farmer, parang ang sarap po sa pakiramdam. Doon ko rin lang din po na-realize no, na hindi pala siya common sa atin na babae ka at nagtatrabaho ka sa field na ganito. Masasabi ko, ah, kung hindi ka maarte, then go for it. Gawin mo. Kapag sabihan ka ng, naku, hindi pang babae ang trabaho na yan, huwag kang kang makinig. Gawin mo lang. Kasi, hindi lang naman po ako yung babaeng dairy farmer dito na Pinay. Meron din pong mga iba na kakilala ko din. So, ayun, huwag ka lang pumawala ng pag-asa. At, um, mag-training ka lang. Training ng training ka lang. Like, mag-train kang mag-drive ng tractors, yung mag mga malalaking machinery yung mga ganun. And then, mag-gym. <laughs> Para lumakas yung katawan mo. Kasi, yun yung kailangan eh. Kailangan mong maging malakas. <laughs> At gusto ko lang sabihin na kung interesado kayo na malaman yung mga ginagawa namin sa farm, uh, pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, which is all about Jen, or sa aking TikTok po, which is, um, tinatawag po na Jennifer Nidge. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. If you have an inspiring story tulad ito, Email us at stories.onlygood at gmail.com At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa OG Channel. Thank you for watching.